हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर आज के क्लास में हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द यूरिन ये यूरिन में आपको पता ही है लॉट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन द यूरिन नॉर्मली ऑल्सो एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट को जो मेजर करता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों चाहिए हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको बताता है कि किडनी कितना यूरिन को कंसंट्रेट करने की क्षमता रखता है किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं इफ देर इज लेस ऑफ वाटर वो सोल्यूट्स को अपने प्रिजर्व कर लेगा क्या अगर ज्यादा पानी हमने पी लिया तो वेदर इट इज एबल टू एब्सॉर्ब द सोल्यूट्स और इट इज सेंडिंग द सोल्यूट्स आल्सो अलोंग विद द वाटर सो टू नो हाउ द किडनी इज फंक्शनिंग किडनी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है कि नहीं इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए वी विल हैव टू नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी इट विल ऑल्सो टेल यू वेदर द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो किडनी ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब uh, करता है अगर ओवर हाइड्रेट हो जाता है तो द यूरिन बिकम्स वेरी डायल्यूट सो द किडनी विल पास लॉट ऑफ यूरिन सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द किडनी एंड टू मेजर दिस वी विल रिक्वायर अ स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज अ रूटीन पार्ट ऑफ दिस यूरिन एग्जामिनेशन सो वॉट इज अ नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बिटवीन वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव टू वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो बट रिमेंबर टू मेक इट ईजी वी ऑलवेज से वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो इट विल चेंज इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स एंड एडल्ट बट दिस इज द नॉर्मल रेफरेंस So, suppose you have uh, had fluid restriction, आपने पानी बहुत कम पिया है तो यू विल सी दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन विल बी इंक्रीजिंग ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी विल इंक्रीज एंड द डायलूटेड यूरिन विल बी हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी अप टू वन पॉइंट जीरो 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 कॉन्सेंट्रेट कम हो जाएगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इट विल बी लोअर सो रिमेंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ यूरिन डिवाइडेड बाई द डेंसिटी ऑफ वॉटर वी मेजर द डेंसिटी ऑफ यूरिन to the density of distilled water so that is how we get the formula of specific gravity and i have told you that it varies from 1.003 to 1.0030 depending upon the renal perfusion and also the hydration status of the individual and uh, now when you see when i say that specific gravity is increased iska matlab kya hai the density of urine is increased kab density of urine increase ho jayega jab uska solute concentration hai wo zyada ho jayega so kab solute concentration zyada ho sakta hai in case of diabetes whenever there is glycosuria whenever there is proteinuria so you will have a increased solute concentration or when the uh, water level in the body is less for example in the patients of dehydration usme pani kam ho jayega relatively and solute ka level zyada ho jayega so in case of uh, syndrome of inappropriate adh secretion there also you will have increased specific gravity and when you will say specific gravity is less when the density of urine is less when the uh, concentration of urine is less when the solute concentration is less or when there is lot of water for that has that can happen in case of excessive hydration in case of diabetes insipidus etc so this is how the specific gravity will vary so this is what i was telling you the cases of increased specific gravity concentration of urine will be high the solute concentrate might be high or the water concentration might be low for example glycosuria proteinuria fever may dehydration 
डिहाइड्रेशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हेपेटिक डिसीज में एंड डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज लेस और द वॉटर कंटेंट इज हाई लाइक इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस क्रॉनिक रीनल फेलियर कंपल्सिव वॉटर ड्रिंकिंग ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वॉटर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन विल बी लेस एंड सम केसेस दैट इज कॉल्ड एज आइसोथेन्यूरिया वेर इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन विल बी फिक्सड एट वन पॉइंट जीरो वन जीरो सो दिस कंडीशन यू विल सी इन केस ऑफ सीवियर किडनी डैमेज वेर इन द किडनी का जो भी है कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी हो या डायल्यूटिंग एबिलिटी हो दोनों खराब हो जाते हैं दैट टाइम द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी फिक्स टू वन पॉइंट जीरो वन जीरो so what are the methods how do we measure the specific gravity earlier we had urinometer there is a refractometer method also and nowadays we use the reagent strip method so this is a urinometer this is the reagent strip and this is a refractometer so what happens in this urinometer methods is based on the principle of buoyancy so here the urinometer is placed in this container which is full of urine and suppose agar is urine mein solute concentration zyada hai if there are lot of solutes what it will do it will push this urinometer there will be upthrust of this uh, urinometer and the specific gravity will be high when the concentration of this urine is less so it will sink so the specific gravity will be less so that is the urinometer so this you will see that this is the hydrometer this is the mercury bulb and this is the uh, cylinder wherein which we put the urine and this is the reading level and here at the lower meniscus we read the specific gravity the disadvantage of this urinometer method is that isko correction chahiye agar temperature variation hota hai to uska correction chahiye dilution factor hai to uska correction chahiye agar abnormal solute concentration rehta hai like glucose ya protein to humko uske correction chahiye and it will lead lot of urine also around 15 to 20 ml of urine bhi humko chahiye so next is the refractometer method here the specific gravity can be precisely measured with this refractometer what it will measure it will measure the refractive index of the total soluble solids so agar uh, urine mein zyada dissolved solids hai zyada concentrated urine hai to zyada uska uh, refractive index rahega and specific gravity zyada aayega so the extension of refraction of the beam of light depends upon the amount of or uh, concentration of the solutes which are present and this is a very simple method needs only one to two drops of urine you can also read the reading on the digital refractometer there are other methods also to measure the urine specific gravity like oscillation densitometry or you have a falling drop method etc the most commonly used jo abhi hum log use karte hai that is the reagent strip method so jab bhi aap ek reagent strip ko urine dipstick ko dekhoge so there will be an area of specific gravity which will uh, which will tell you the concentration of ions in the urine basic principle will be same all this will measure the concentration of ions kitne usme solutes hai usi ko hum measure karte rehte hain to ye measure karne ke liye humko teen cheezon ki zarurat रहेगी एक तो है पॉली इलेक्ट्रोलाइट वो इंडिकेटर जो सब्सटेंस रहेगा और एक बफर रहना चाहिए सो दिस प्रिंसिपल व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रिएजेंट स्ट्रिप मेथड This is based on the pKa change or the acid dissociation constant. कैसे चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन उस पर हम ये स्पेसिफिक uh, ग्रेविटी को पता लगाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द आयोनिक स्ट्रेंथ कितना उसमें सोल्यूट है वो यूरिन में जो ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जो विच इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन दैट स्ट्रिप तो इसमें वो पॉली इलेक्ट्रोलाइट विल ionize so the more the solute the more will be the ionization and there will be a color change because of this ionization and that is in the form of a, a bromo thymol blue that is a ph indicator so then you when you get the color change we will measure the specific gravity 
सो दिस आर द वेरियस मेथड विच आर यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ये यूरिनोमीटर uh, का ड्रॉबैक uh, ये है कि हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन चाहिए एंड ऑल्सो यूरिनोमीटर को कैलिब्रेशन करना पड़ेगा टेम्परेचर करेक्शन चाहिए होगा डाइल्यूशन फैक्टर के करेक्शन चाहिए होगा इनडायरेक्ट मेथड में जो रिफ्रैक्टोमीटर है इसका एडवांटेज ये है कि वन और टू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इज सफिशियंट बट द रिजल्ट आर एफेक्टेड बाई द मोलिकुलर साइज एंड स्ट्रक्चर of the solutes whereas in case of reagent strip it is very easy very easy to handle and very easy to read and very less amount of urine is also sufficient for this but the limitation of this is that it will only measure the ionic solutes it cannot measure the non ionic solutes so that is all about the urine specific gravity it is a very important tool which was help us to identify lot of condition especially the kidneys concentrating capacity the kidneys diluting capacity wo humko pata chalega in case of uh, by measuring the urine specific gravity thank you so much for watching the video please like share and subscribe the channel thank you